Tunamsindikiza ndugu yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemuita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake weka ardhini kama mbegu mwili utakao tuka. na roho yake ingie katika raha ya milele. Kwa kuomba e Bwana mpoke huyu ndugu yetu Dr. John Pombe Joseph Bufuri katika uzima wa milele na utawara wako apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote Tumpeleke ndugu yetu makaburini Tutumaini kuwa siku moja <coughs> tutakutana naye katika uzima mpya Sasa tutailikia kwenye nyumba yake ya milele Na kwenye maandamano ni wale tu ambao Umetarifiwa kuenda pale kwenye nyumba yake ya milele Mama huyo, no. uh, Janet uh, Magufuli akielekea Uh, nyumbani kwao eneo ambalo uh, zoezi la mazishi litakuwa likifanyika na bila shaka kule taendelea kujiunga na wenzetu uh, mubashara kupata kufahamu kile ambacho kinaendelea hivi sasa ndio kama unaposhuhudia familia ya hayati dr john magufuli naondoka uwanjani hapa katika uwanja wa magufuli wakiongozwa na mjane mama janet magufuli ndivyo hivyo ambapo wanaelekea kutoka hapa tulipo katika uwanja wa magufuli ni mwendo wa takriban kama dakika kumi ukitembea sana 15 kwa gari paka kufika kwenye makazi yake fupi kutoka hivi sasa mwili huo utapumzishwa nyumbani kwake na ikiwa sasa baada ya toka kutangazwa kufariki dunia uh, mwachi 17 ina maana leo kupumzishwa kwake ndiko kuna tunasema katika hali ya kawaida kuhitimisha ile safari kwa maana kwamba yeye amesha ameshafariki dunia toka hiyo tarehe 17 kilicho kwake kimebaki ni mwili ambao sasa unaenda kupumzishwa katika nyumba yake ya milele mama jane na mara baada ya uh, mwili kuwasili hapa uh, ibada maalum kabisa ya mazishi itaanza na kufuatiwa na mazishi ya kijeshi uh, baada ya hapo viongozi mbalimbali familia wakiongozwa na hapa sasa uh, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama Samia Suluhu Hassan uh, akiwa nafatana na uju, na ule ulinzi wake au wasaidizi wake wote kwa pamoja na kisha keti tu yeye uh, mwili wa hayati dr Magufuli utaingizwa hapa na hapa ni safu ya mawaziri uh, baraza lote la mawaziri leo liko hapa kwa ujumla 
serikali yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko hapa. Mwili huo sasa uh, upo karibu kabisa eneo hili la familia ya hayati Dr. John Pombe Magufuli ambapo mazishi yanatarajiwa kufanyika leo hapa muda mfupi ujao na tunaona hapo viongozi wa kisubiria mheshimiwa um, Mama Samia Suluhu Hassan uh, pamoja na viongozi wengine wa kiserikali vi... utaratibu unafanyika wa kitifaki na taratibu nyinginezo zikitazamiwa kama ziko sawa sawa na kila kitu kimekamilika vema ili basi uweze kuruhusiwa kuingia hapa na sasa ndio mwili unaletwa hapa ndani kwa utaratibu maalum lakini pia upande wa maziko ya kijeshi inaomba tusimame
lakini sasa hivi inafuata ibada e ya mazishi tupate kuibariki kaburi hili wakati huu umweke na malaika wako mtakatifu walilinde na huyu ambaye mwili wake utazikwa humo roho yake ifurahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho tunaomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu Ndugu zangu tumuombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki. E Bwana uwasamehe kwa wema dhambi zao. E Bwana twakuomba utusikie. Usipokee kazi zao njema. E Bwana. Tuombe wote wanaohuzunika kwa kifo cha ndugu yetu huyu E Bwana uwatulize wote waliofiwa. E Bwana. Tuombeane sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. E Bwana. Mwenyezi Mungu kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Tunaomba tujarie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa sasa mwili. Mheshimiwa Rais na Mjeshi Mkuu, inaomba sasa kuwakaribisha maafisa wakuu wa jeshi la Tanzania kwenye cheo cha kanali kuweka mwili mpendwa wetu juu ya kaburi. Uh, kinachoendelea hapa mtazamaji wa UTV ni ibada kama tulivyokufahamisha katika ratiba hiyo ya ibada ya mazishi na taratibu nyinginezo za kuhifadhi mwili wa hayati Dr. Magufuli zitafuata na tutakufahamisha tuko na captain Saidi Ndimbo kutoka ni afisa habari kutoka jeshi la nchi Tanzania uh, makao makuu akitufanulia baadhi ya taratibu za kijeshi tumesikia ndege zimepita Ndimbo ni sahihi kabisa ni ndege vita hizo ambazo zimepita kwa kasi ya ajabu na ni ndege ambazo zikipita hivyo basi ujue kwamba zinatoa salamu ya heshima kwa aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu ambaye kwa sasa ni hayati John Pombe Magufuli kwa hiyo ukiona ndege kama hivyo katika tukio kama hili basi zinatoa salamu ya heshima kwa mwenzi aliyekuwa rais na Amiri Jeshi Mkuu salamu hizo za ndege katika umbo la mshale zikiwa zinaashiria kwamba sasa analazwa rasmi katika nyumba yake ya milele akiendelea labda captain Dimbo uh, aweze kutufafanulia hawa uh, wanajeshi ambao wanahusika katika kulaza ama kupumzisha mwili wa mpendwa wetu ni wana vipi ama vigezo gani vinazingatiwa uh, ni kam mara baada ya mwili wa mpendwa wetu kuwekwa juu ya kaburi inaomba sasa kuwakaribisha maafisa wakuu wa cheo cha brigade general kuweka mwili huo ndani ya kaburi uh, captain dimbo labda ungetuelezea sasa wale uh, wanajeshi maalumu ambao wana, wanatekeleza zoezi hili ni kwanza ni wavio gani lakini utaratibu gani unafanyika katika kuwapata hao asante sana ni kwamba kama anavyoona gwalile hili limeundwa gwalile hili maalumu limeundwa na maafisa na askari wa jeshi la ulinzi na wananchi wa Tanzania e, kama unavyoona e, kuanzia cheo cha brigade general e, mpaka askari kwa hiyo limeundwa maofisa wakuu ndugu wa mwezaji pamoja na askari tukio linaendelea sasa wapo 
wanapatikana katika kikosi pamoja na kamandi pamoja na kuna kikosi maalum cha maadhimisho kwa hiyo tunaona namna gani limekamilisha golide ambalo linahusika kwa siku ya leo na baada ya kuwa mwili huo umelazwa uwekaji wa mashada ya maua utafuata kwa taratibu na namna ambavyo imeandaliwa kwa mtu mmoja baada ya mwingine kwa taratibu hizo na kwa namna ambavyo imeratibiwa hapa na tume ya mazishi pamoja na maelekezo kutoka kwa jeshi la wananchi wa Tanzania lakini pia kutokana na unyeti wa tukio hili kazi hii inafanyika hivyo kama ambavyo unashuhudia kupitia katika loninga yako ukio mwili huu sasa unahifadhiwa hapa na baadaye utaweza kushuhudia katika uh, kaburi hilo ambapo watapata nafasi ya kuweza kuweka mashada viongozi mbalimbali wana familia pamoja na wananchi kwa kadiri ambavyo wataorodheshwa Tukio linalofuata ni kumkaribisha mshamba askofu Seve Mungizi kwenda taratibu za ibada Mwenyezi Mungu amependa kumuita kwake huyu ndugu yetu Hayati John Pombe Joseph Makukui kutoka uzima huu umeweka mwili wake udongoni urudie ulikotoka Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wafu tunamkabidhi huyu ndugu yetu kwa Bwana Bwana mpokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku ya mwisho Katika maji ulibatizwa Mungu akamilisha ndani mwako alioanzisha katika ubatizo. Wewe ni uvumbi utarudia kuwa uvumbi lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Inaombwa sasa Mheshimiwa Rais kwa heshima na taadhima ifuate tukio la kuweka udongo najua wote tungependa kufanya zoezi hilo lakini wapo ambao wamechaguliwa kutuwakilisha kwenye zoezi hilo nikianza naomba familia ya hati mheshimiwa dr john pombe joseph magufuli mama janet watoto wa jukuu na ndugu wa karibu wadogo wa marehemu baba wadogo na wakubwa pamoja na mama wadogo na wakubwa watufungulie zoezi la kuweka udongo karibuni uh, mtazamaji wa UTV na UFM sasa ni mama Janet Magufuli mjane wa hayati Dr. Magufuli akiweka udongo katika kaburi la hayati Dr. Magufuli baada ya kuwa huo tayari umekisha uh, teremshwa hapo ndani na wanaofuata hawa ni watoto wa Dr. Magufuli ambao wengi hawakufahamika sana na moja ya sifa kubwa ambazo zinazungumzwa kwa kiongozi huyu ni haiba na namna ambavyo aliendesha maisha yake ya family kwa aina iliyochagua ya kutokupenda sana kuwepo katika uh, taswira ama wajihi wa vyombo vya habari lakini pia mitandao ya kijamii na hii ni moja ya staili njema sana kuyaweka maisha yake binafsi kubaki kuwa binafsi na yale maisha yake ya uraisi kubaki kuwa ya ya uraisi. Ni somo kubwa hili ambalo pia uh, viongozi wengine wa adilifu wanalichukua kutoka hapa kwa hayati uh, Dr. Magufuli. Uh, ya ya tunaona sasa ndugu wa karibu na wanaendelea kuweka udongo katika kaburi la hayati Dr. John Pombe Magufuli lakini miongoni mwa taratibu ambazo zinatarajiwa kufanyika hapo baadaye ni zoezi la upigaji wa mizinga na moja kwa ajili ya kutoa heshima kwa hayati Dr. John Pombe Magufuli uh, rais ambaye nilitumikia uh, taifa hili kwa takriban uh, miaka mitano na miezi mitano alipokuwa uh, madarakani enzi za uhai wake uh, na wananchi walioko katika maeneo haya na ambao wako katika maeneo ya karibu hapa na eneo ambapo 
zoezi hilo zoezi la mazishi linafanyika lakini karibu na eneo ambapo zoezi la kupiga mizinga itafanyika wame taharifiwa kujiandaa na zoezi hilo kwani kama likija kama mshtuko na ule sauti ilivyokuwa kubwa inaweza ikasababisha matatizo kwa watu kwa hivyo wananchi wamearifiwa kuwa tayari kwa zoezi hilo la upigaji wa mizinga labda captain dimbo ungetuelezea kwa nini mizinga 21 uh, asante sana mzinga 21 hii ni kutokana na utaratibu ambao upo kijeshi kwamba mheshimiwa rais mara tu anapofariki dunia yeye kwa sababu ni rais na ni jeshi mkuu e, anapigiwa mizinga hiyo 21 kwa mujibu wa utaratibu e, kwa hiyo huu ni utaratibu ambao upo kwamba kwa cheo cha rais na ni jeshi mkuu anapoaga dunia au kufariki dunia yeye upigiwa mizinga hiyo 21 akifuatiwa na mheshimiwa Samia Sulu Hassani rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu akiambatana na mwenza wake mheshimiwa Hafiz Amir karibuni Anaifuatia ni Mheshimiwa Joe Kristin Ngai, Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Zubeli Ali Mauridi, Speaker wa Baraza la Kishi Zanzibar. Pia ni Mheshimiwa Professor Ibrahim Hamis Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania, na Mheshimiwa Omar Othman Makungu, Jaji Mkuu wa Zanzibar. Atakaifuatia ni Mama Ana Mkapa, mjane wa hayati Mheshimiwa Benjamin Uya Mkapa aliyekuwa rais wa awamu ya tatu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu wa Tanzania akiambatana na mheshimiwa Mama Siti Mwinyi. jeshi mkuu inaongo sasa kuwakaribisha maafisa wakuu na cheo cha brigade general kwa ajili ya kufunika kaburi
Mheshimiwa Rais na Mjeshi Mkuu mara baada ya tukio la kufunika kaburi kumalizika ratiba itakayofuata ni kumkaribisha tena Mheshimiwa Mwashamba Baskofu Seven Yomugizi kwa ajili ya kuendelea ratibu za ibada E Mungu siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi Utukumbushe daima kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui tutakufalini. Roho wako mtakatifu tuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu. Tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raha ya milele umpe e Bwana na mwanga wa milele umwangazie apumzike kwa amani. Amin. Raha ya milele umpe Bwana na Apumzike kwa amani. Amin. Raha ya milele umpe e Bwana na Apumzike kwa amani. Amin. Uandikwe ishara ya Bwana mkombozi wetu Yesu Kristo aliyekukomboa kwa ishara hii upumzike kwa amani ni mazishi ya kijeshi kama ilivyotangazwa hapo awali wakati mazishi ya kijeshi yanaendelea kutakuwa na upigaji mizinga ya moja. ni watoe hofu tu ndugu mwalizaji kwa mizinga hiyo ni salama na aina madhara yote kwa binadamu naomba sasa kumkaribisha faredi komanda kuendelea ratibu za faredi asante
kuanzia muda wote kuanzia sasa mizinga itaanza kupigwa ina nguvu ya kutulia wa bendi tuondoke kienyeji koko
Mheshimiwa Rais tukio linafuata hivi sasa ni tukio la kukabidhi bendera ya taifa ambalo litafanywa na Meja General Simuli. Uh, na mtazamaji wa UTV na tukio linalofanyika hapa ni kukabidhi bendera ya taifa na tunaye hapa uh, Captain Said Ndimbo. Uh, ni kwamba kwa mujibu wa sheria ya mazishi ya viongozi wa kitaifa F26 katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kifungu cha 21 kwenye mabaya. Tusikize kidogo hapa alafu tutaifuatwa vizuri. Asante. Kwa niaba ya mkuu wa majeshi ya ulinzi na kwa niaba ya jeshi la wananchi wa Tanzania na watanzania wote kwa ujumla. Naomba nikukabidhi bendera ya taifa ambayo itakuwa ni kumbukumbu na historia kwamba hayati John Pombe Joseph Magufuli amewahi kuiongoza nchi hii kwa uadilifu na kwa kuwapenda watanzania wote naomba nikukabidhi uh, Captain Dimbo Uh, hii ni kwa mujibu wa sheria ya mazishi ya kiongozi wa kitaifa ya 2006 kifungo cha 21 kwenye mabano hii uh, kinatamka kuwa kinatamka kuwa baada ya mazishi bendera ya taifa ukabidhiwa kwa familia kwa kuhifadhi kama kumbukumbu na taifa kutambua mchango wa aliyekuwa rais na mli jeshi mkuu ambaye ni hayati John Pombe Magufuli kwa hiyo ni utaratibu tu ambao upo Tanzania. Inaomba kwa viongozi ambao wanaweka mashada tutoke moja kwa moja tuelekee kwenye magari yetu. Mheshimiwa Dr. Mwinyi Ali Hussein Ali Mwinyi Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ukiambatana na Mama Maria Mwinyi mjiandae Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa Waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ukiambatana na mama Mary Majaliwa karibuni Anafuata Mheshimiwa Othman Masud Othman makamu wa kwanza wa Rais wa Zanzibar na wa pili kwa pamoja ndugu wa mbolezaji inaomba tusiondoke bado taratibu zikiendelea
Mheshimiwa Ahmed Suleiman Abdullah makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar. Akifuatiwa na Mheshimiwa Job Houston Dugai, Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Zuberi Al Maulid, Speaker wa Baraza la Wakilishi Zanzibar. Ah uh, mtazamaji zoezi la kuweka mashada ya maua uh, linahitimishwa hapa uh, na kuhitimisha shughuli nzima ya mazishi ya hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli rais wa Tanzania uh, ambaye alifariki hapo tarehe 17 ya mwezi Machi mwaka 2021 na makamu wa rais na sasa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluh Hassan akawatangazia wa Tanzania msiba huo mkubwa na, ma, na siku 21 za maombolezo ya kitaifa na sasa katibu wa rais kama sijakosea anapewa nafasi hii katibu wa aliyekuwa rais anapewa nafasi hiyo kuja kutoa uh, neno la mwisho la shukrani na ndio atakuwa anahitimisha shughuli nzima za mazishi kutoka hapa katika viwanja vya familia ya hayati uh, dr magufuli sisi wana familia tunafahamu mpendo wetu alipenda sana kusali na kumtanguliza Mungu kwa kila jambo alikuwa hawezi kufanya jambo lolote bila kusali hata alipokuwa akitaka kusafiri ilikuwa lazima kwanza afanye sala au maombi na hata alipofika mwisho wa safari alifanya hivyo hivyo kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Tunakumbuka mala ya mwisho alipoondoka hapa nyumbani Chato mwezi Januari pendo lake la mwisho alikwenda kumwaga mama yake na kisha alisali na kuomba hii ilikuwa ni kawaida yake lakini pia ndo namna alivyo agana na mama yake kwa mala ya mwisho na pia hili swala tunaliona hata mwisho wake wa kuonekana hadharani alionekana katika kanisa la St Peter's Oyster Bay Dar es Salaam kwenye ibada ya misa takatifu siku ya Jumapili na ndio maana leo hii tumefarijika kuwa mwisho wa safari yake hapa duniani tumeutumia kwa misa takatifu kama vile ambavyo alionekana hadharani mara ya mwisho basi na safari yake imehitimishwa kwa misa takatifu Hii sio tu kuwa imempa fursa ya mpendo wetu kuagwa na waumini wenzake bali pia imempa fursa ya kuagwa na waumini wa dini na madhebu mengine hivyo tunawashukuru sana viongozi wa dini kwa kutupatia hiyo fursa Familia pia napenda kumshukuru mheshimiwa Samia Suru Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuungana nasi katika mazishi ya mpendo wetu akiwa ameambatana na viongozi wengine wa serikali zetu mbili ya Muungano na ile ya Zanzibar. Tunawashukuru pia viongozi wa staafu walio shiriki wakiongozwa na marais wetu wa staafu Mzee Ali Hassan Mwinyi na Mzee Jakaya Mrisho Kikwete. Tunawashukuru sana kwa kuja kutufariji. Mwisho kabisa maandiko matakatifu yanatufundisha kuwa tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Hivyo basi sisi wana familia tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zaya wadi ya uhai wa Dr. John Pombe Magufuli. Na sasa Mwenyezi Mungu imempendeza kumchukua mja wake. Tunawaomba watanzania wenzetu muendelee kushirikiana nasi katika kumombea mpendo wetu. Lakini pia tuliombe taifa na tumuombe na rais wetu mpendwa Mheshimiwa Samia Suru Hassan na bila kusahau tujombe sisi wenyewe la ya milele umpe bwana apumzike kwa amani la ya milele umpe bwana apumzike kwa amani la ya milele umpe bwana apumzike kwa amani bwana ametoa bwana ametoa jina lake lilizuri amen